हेलो एवरीवन दिस वीडियो इज़ फॉर ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक को हम ओ भी कहते हैं एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल्स जो होते हैं वो बहुत ही अंडरस्टैंडिंग फॉर प्रॉब्लम्स एक्सपर्ट सिस्टम्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए मॉडलिंग इंटरप्राइजेस में डॉक्यूमेंटेशन और डिज़ाइनिंग प्रोग्राम्स में साथ ही साथ डेटा को बनाने के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं ओ एम मॉडलिंग जो है बेसिकली तीन मॉडल्स पर काम करती है पहला ऑब्जेक्ट मॉडल दूसरा डायनामिक मॉडल तीसरा जो होता है फंक्शनल मॉडल सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है ऑब्जेक्ट मॉडल जो है वो डिस्क्राइब करता है सिस्टम को में जो ऑब्जेक्ट्स काम कर रहे हैं और उनके रिलेशनशिप को डायनामिक मॉडल बेसिकली जो काम करता है सिस्टम में उसका काम है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में इंट्रैक्शंस कैसे हो रहा है फंक्शनल मॉडल जिसका काम है कि जो सिस्टम में डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है हर एक मॉडल का यूज़ किया जाता है किसी भी सॉफ्टवेयर और सिस्टम को डिज़ाइन करने के लिए जैसा आप लोगों ने सुना होगा एस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ऑब्जेक्ट मॉडलिंग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्ट मॉडल इसी के अंडर में आता है हम लोग ये समझते हैं कि जो ऑब्जेक्ट मॉडलिंग है वो ऑब्जेक्ट्स और उसके रिलेशनशिप के बीच पर काम करता है हम ये भी समझ सकते हैं कि उनकी आइडेंटिटी उनके रिलेशनशिप और आपस में जो एट्रीब्यूट्स हैं और उनके ऑपरेशंस इन सब को हम सिस्टम में अगर दिखाना है तो किसके थ्रू दिखाते हैं ऑब्जेक्ट मॉडलिंग के थ्रू राइट right? जो ऑब्जेक्ट मॉडल है बेसिकली वो एक फ्रेमवर्क है जिसमें डायनामिक और फंक्शनल मॉडल को प्लेस किया जाता है आप यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट मॉडल डिस्क्राइब द स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सिस्टम इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेशनशिप ये बात हमें बहुत अच्छे से समझ में आई कि जो ऑब्जेक्ट मॉडल है वो सिस्टम का स्टैटिक स्ट्रक्चर और साथ ही साथ ऑब्जेक्ट्स और रिलेशनशिप भी बताता है जो हमारा एज अ स्टैटिक स्ट्रक्चर के थ्रू काम करता है ऑब्जेक्ट मॉडल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ऑब्जेक्ट क्लासेस के थ्रू वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि ऑब्जेक्ट और क्लासेस कैसे बनाई जाती हैं अब हमारे पास है डायनामिक मॉडलिंग डायनामिक मॉडलिंग का जो बेसिकली काम है वो ये है कि ये सिस्टम के में जो चेंजेस हो रहे हैं टाइम के ऊपर उसको बताता है डायनामिक मॉडल बेसिकली काम करता है सिस्टम में इवेंट्स और स्टेट के ऊपर क्लियर जो स्टेट है वो बताती हैं कि इवेंट कैसे अकर हो रहा है सिस्टम में और जो इवेंट है वो हमारा एक्शन है यानी जब एक्शन परफॉर्म होगा तब हमारी स्टेट में चेंजेस आएंगे क्लियर तो आप यहाँ पर डेफिनेशन देख रहे हैं कि डायनामिक मॉडल डिस्क्राइब्स द कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ अ सिस्टम इन टर्म्स ऑफ इवेंट्स एंड स्टेट क्योंकि हम लोग सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं टाइम के थ्रू और इवेंट्स के थ्रू राइट जो डायनामिक मॉडल है वो सीक्वेंसेस ऑफ ऑपरेशन पर काम करता है इसमें हम लोग स्टेट डायग्राम का यूज़ करते हैं जो स्टेट डायग्राम हम बनाते हैं उसमें नोट्स जो होते हैं वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और जो आर्क यानी कि एरो का यूज़ करते हैं वो ट्रांजिशन बताते हैं एक स्टेट से दूसरे इवेंट के बीच में क्लियर अब हमारे पास है फंक्शनल मॉडलिंग जो फंक्शनल मॉडलिंग है उसका बेसिकली काम है सिस्टम को कैप्चर करना क्लियर आप यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई देख रहे हैं द फंक्शनल मॉडल डिस्क्राइब्स द कॉम्पिटिशनल स्ट्रक्चर ऑफ अ सिस्टम इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज एंड फंक्शंस यानी जब हम सिस्टम में वैल्यूज में और फंक्शन में काम करते हैं तब हम लोग फंक्शनल मॉडलिंग का यूज करते हैं फंक्शनल मॉडलिंग को बनाने के लिए हम लोग डेटा फ्लो डायग्राम का यूज करेंगे क्लियर जो आपको बहुत अच्छे से पता है कि DFD कैसे बताया बनाया जाता है और कैसे उसको एक्सप्लेन किया जाता है अगर नहीं पता है तो डोंट वरी नेक्स्ट वीडियो में बेसिकली DFD को ही बनाना बताएंगे क्लियर अब हम लोग देखते हैं रिलेशन बिटवीन मॉडलिंग बहुत अच्छे से हम लोगों को पता है कि हर एक मॉडल का काम क्या है जैसे कि आपसे बोला गया 
आपका जो ऑब्जेक्ट मॉडल है उसका काम क्या है ऑब्जेक्ट्स और उसकी रिलेशनशिप को बताना जो हमारा डायनामिक मॉडल है उसका कंट्रोल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना काम है और जो हमारा फंक्शनल मॉडलिंग है उसका कंप्यूटेशनल वैल्यूज़ पर काम करना है दीज आर रिलेशंस बिटवीन मॉडलिंग कंपैरिजन आप लिखा हुआ देख रहे हैं इसमें साफ साफ लिखा है द ऑब्जेक्ट मॉडल डिस्क्राइब्स द स्टैटिक स्ट्रक्चर डायनामिक मॉडल डिस्क्राइब्स कंट्रोल स्ट्रक्चर फंक्शनल मॉडल डिस्क्राइब्स कंप्यूटेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम राइट एक चीज़ और हम लोग बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं कि जो फंक्शनल मॉडल है किसी सिस्टम का वो बताता है व्हाट हैपन्स डायनामिक मॉडल बताता है व्हेन इट हैपन्स एंड ऑब्जेक्ट मॉडल बताता है व्हाट इट हैपन्स टू द सिस्टम क्लियर हम लोग देख रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ मॉडलिंग इसको बहुत अच्छे से समझिए क्योंकि क्वेश्चन जब भी आता है तो इस टाइप से ही आता है एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ मॉडलिंग तो हमें पता होना चाहिए एडवांटेजेस क्या क्या है पहला है टेस्टिंग अ फिजिकल एंटिटी बिफोर बिल्डिंग ओरिजिनल सिस्टम किसी भी ओरिजिनल सिस्टम को बनाने से पहले उसकी हम फिजिकली टेस्टिंग करते हैं कि सारे ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस हमारे प्रॉपर हैं या नहीं दूसरा कम्युनिकेशन विथ कस्टमर्स टू शो एंड अंडरस्टैंड जो हमारा कस्टमर है जो इस सिस्टम को समझने वाला है उसे सही से ईजली समझ में आना चाहिए और प्रॉपरली उसको विजुलाइज होना चाहिए नेक्स्ट है विजुलाइजेशन टू शो द आइडिया ऑफ डिज़ाइनर जो हमारा डिज़ाइनर है उसका आइडिया प्रॉपरली सबको विजुलाइज होना चाहिए फोर्थ रिडक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा एडवांटेज है मॉडलिंग का तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए आने वाला दूसरा वीडियो देखना मत भूलिए थैंक यू